ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടെക് ഫോർ മലയാളം മൈ നെയിം ഇസ് അരുൺ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നാൽ നമ്മളറിയാത്ത ഒരുപാട് ഹിഡൻ ഫീച്ചേഴ്സും രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് സോ ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസിലെ കുറച്ച് ഹിഡൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട നേരിട്ട് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഡാറ്റ യൂസേജ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരുപാട് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറില്ല നമുക്കിവിടെ ഡാറ്റ യൂസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റകളിലൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഓരോ സിമ്മിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റായി എത്ര യൂസ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര ഡാറ്റ എടുത്തു എന്നൊക്കെ അവിടെ കാണാം ഓക്കെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാറ്റ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ ഇവിടെ സൗകര്യമുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കൊരു ഡാറ്റ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഡാറ്റ ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളിവിടെ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അതിനുശേഷം തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് എത്ര ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്കവിടെ കാണാം ഞാനിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്രോം എൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് എത്ര ഡാറ്റ എടുത്തു എന്ന് കാണാം അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും കാണാം അതുപോലെ ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര ഡാറ്റ എടുത്തു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാറ്റ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഇവിടെ സൗകര്യമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഹിഡൻ ഫീച്ചറാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരുപാട് അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നല്ല നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ചില ടൈമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ബെല്ലിൻ്റെ ഐക്കൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നും ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് വരികയില്ല നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് സിസ്റ്റം അപ്ഡേഷൻ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന് വേണ്ടി അപ്ഡേഷൻ വരാറുണ്ട് അതായത് പുതിയ അപ്ഡേഷൻ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് എന്നാൽ ചില ടൈമുകളിൽ നമ്മളത് അറിയാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് വന്നാലും നമ്മളത് കാണാറില്ല അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റിങ്സിൽ എബോട്ട് ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സിസ്റ്റം അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ ലഭ്യമാണെന്ന് ഫോൺ സെർച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഹിഡൻ ഗെയിംസ് ലോലിപ്പപ്പ് മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ ഫോണുകളിലും ഒരു ഹിഡൻ ഗെയിം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റിങ്സിൽ എബോട്ട് ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ എന്ന് കാണാം അതൊന്ന് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ലോലിപ്പോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വരും മാഷ്മലോ നുകേട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പേരായിരിക്കും എഴുതി കാട്ടുക നിങ്ങൾ ആ ഇപ്പം ഞാൻ ലോലിപ്പോപ്പിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഹിഡൻ ഗെയിം വരുന്നതാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഗെയിമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഗെയിം കളിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും ലിസ്റ്റിലെ മറ്റൊരു വലിയ ഹിഡൻ ഫീച്ചറാണ് ക്രോം ഫയൽ മാനേജർ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ ഒരു ക്രോം ബ്രൗസർ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആ ക്രോം ബ്രൗസർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്താ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഫയൽസ് ഫയൽസ് പിന്നെ രണ്ട് ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇടുക എന്നിട്ട് ഫോർ സ്ലാഷ് മൂന്ന് ഫോർ സ്ലാഷ് ഇടുക ശേഷം എസ് ഡി കാർഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോർ സ്ലാഷ് കൂടി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം നമ്മുടെ എസ് ടി കാർഡിലുള്ള എല്ലാ ഫോ
ഏഴാമത്തെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഡെവലപ്പർ മോഡ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഒന്ന് സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക ശേഷം എബൌട്ട് ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡ് നമ്പർ എന്ന് കാണാം അത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് അല്ല സോറി ഒന്ന് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പർ മോഡ് ഓൺ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് എൻ്റെ ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഓൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നത് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് ബൈക്കിലോട്ട് പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പുതുതായിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ വന്ന് കാണാം ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഓൺ എന്ന ഭാഗം ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിടുക ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യു എസ് പി ഡി ബഗ്ഗിങ് എന്ന് കാണാം അതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിപ്പോൾ റൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൂട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗെയിം കളിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ യു എസ് പി ഡി ബഗ്ഗിങ് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എട്ടാമത്തെ ഒരു ഹിഡൻ ഫീച്ചറാണ് ടച്ച് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ആക്കാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് താഴേക്ക് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം എന്താണ് ഷോ ടച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഷോ ടച്ചസ് എന്ന് കാണാം അതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്ത മുതൽ പിന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സർക്കിൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മൾ അവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ദൃശ്യമാക്കി തരുന്ന ചെറിയൊരു സർക്കിൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണും ഓക്കെ ഒമ്പതാമത്തെ ഒരു ഹിഡൻ ഫീച്ചറാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിൽ നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ശേഷം ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിലോട്ട് പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തായാലും പിന്നെയും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്താണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷനിൽ തൊട്ട് താഴേക്ക് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഡോൺ കീപ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് കാണാം അതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം തിരിച്ച് പുറകോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരിക്കലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല പത്താമത്തെ ഒരു ഹിഡൻ ഫീച്ചറാണ് ഗെയിമിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഒരു ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം കളിക്കുകയാണ് ജി ടി എ സനാൻഡ്രസ് അതുപോലുള്ള ഗെയിം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗ്രാഫിക്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് സാധാരണ രീതിയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷനിൽ പോവുക ശേഷം അവിടെ ഫോർസ് ടു ഫോർ എക്സ് എം എസ് എ എ എന്ന് കാണാം അതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗെയിമിന് അത്യാവശ്യം ഗ്രാഫിക്സ് കിട്ടുന്നതാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മുടെ എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോണിലും കാണും ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാൽ പല ആൾക്കാർക്കും ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് ഓൺ ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള കോളോ എസ് എം എസോ അങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്കുമായി റിലേറ്റഡ് ആയി ഒന്നും തന്നെ വരികയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല നമുക്ക് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് ഓൺ ആക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാം ഓഫ്ലൈൻ ഗെയിംസ് കളിക്കാം സിനിമ കാണാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബാറ്ററി നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ മറ്റുള്ളവർ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ കോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് എന്ന് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചാർജ് ലാഭിച്ച് നമുക്ക് ഗെയിംസ് കളിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ആപ്പ് ക്യാഷ് അതായത് നമ്മൾ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ചില എറർ മെസ്സേജുകളൊക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഫോർ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എറർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് കാണിക്കാറുണ്ട് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണോ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഫയൽ മാനേജറിൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ശേഷം നമുക്ക് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ക്ലിയർ ക്യാഷ് എന്ന് കാണാം അതൊന്ന് ക്ലിയർ ക്യാഷ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ സെപ്പറേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള എറർ മെസ്സേജും കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇങ്ങനെ എറർ മെസ്സേജ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ട്രിക്ക് ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി പതിമൂന്നാമത്തെ മറ്റൊരു ഹിഡൻ ഫീച്ചറാണ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ആക്കണമെങ്കിലോ വൈഫൈ ഓൺ
നമ്മൾ താഴോട്ടേക്കൊന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് ആയതിന് ശേഷം ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്നും ചാർജ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ ഷോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അതായത് ചാർജിൻ്റെ ഐക്കണിൽ ഇപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ടിക്ക് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി ശേഷം നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എത്രത്തോളം ബാറ്ററി എടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി സേവർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പതിനഞ്ചാമത്തെ മറ്റൊരു ഹിഡൻ ഫീച്ചറാണ് യു എസ് പി ടെത്തറിങ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്നും ഇൻ്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പി സിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിലേക്കോ ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സിംപ്ലി നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഓൺ ചെയ്യുക ശേഷം വയർലെസ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് കാണാം നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ടെതറിങ് ആൻഡ് പോർട്ടബിൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് യു എസ് പി തെതറിങ് എന്ന് കാണാം ഇപ്പം അത് എനേബിൾ അല്ല കാരണം നമ്മുടെ ഫോണിൽ യു എസ് പി കണക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ അത് എനേബിൾ ആവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ഫോൺ കണക്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് ഓ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ അവസാനത്തെ ഒരു ഹിഡൻ ഫീച്ചറാണ് ഫയൽ ഹൈഡിങ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്യാലറി ഫയലുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഇമേജ് സോഡിയോ വീഡിയോ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഫയലുകളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഉപയോഗം ഇല്ലാതെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫയലുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫയലൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം റീനെയിമിനുള്ള തൊട്ട് മുകളിലൊരു ഡോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റീനെയിം കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫയൽ ഹൈഡ് ആവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഫയലുകൾ തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ട് സോറി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഷോ ഹിഡൻ ഫയൽസ് എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആ ഫയൽ ഹൈഡായി കിടക്കുന്ന ഫയൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി റീനെയിം കൊടുത്ത് മുകൾ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ആ ഡോട്ട്സ് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സേവ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ആ ഡോട്ട്സ് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തത് ശേഷം സേവ് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പം നമുക്കവിടെ കാണാം ആ ഫയൽ എന്താണ് വിസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഫയലുകൾ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എനിക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡായ വീഡിയോകൾ ഡെയിലി കിട്ടുന്നതാണ് സോ പുതിയൊരു അറിവുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സ്നേഹപൂർവ്വം അരുൺ